ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందు వరకు మన అందరి ఇంట్లో సిఆర్టి టీవీస్ ఉండేవి ఈ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో మనం అందరం ఎల్సీడీ ఎల్ఈడి లేటెస్ట్ గా వచ్చిన ఓఎల్ఈడి టీవీస్ కి అప్గ్రేడ్ అయ్యాం మీరు పాత సిఆర్టి టీవీస్ కి చూస్తే మన ఇంటికి డైరెక్ట్ గా ఒక కోఆక్సిజన్ కేబుల్ వచ్చేది మన కేబుల్ ఆపరేటర్ దట్ గా మన దాన్ని టీవీకే పెట్టేవాడు కానీ లేటెస్ట్ గా మనం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు సెట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు ఈ సిఆర్టి టీవీస్ కి ఇంకా ఈ కొత్త టీవీస్ కి తేడా ఏంటంటే పాత టీవీస్ అన్ని అనలాగ్ టీవీస్ ఈ కొత్త టీవీస్ అన్ని డిజిటల్ టీవీస్ మనం డిస్ప్లే టెక్నాలజీ ఎలాంటిది ఉపయోగిస్తాము దాని తగ్గట్టు కేబుల్స్ కూడా అలాగే ఉపయోగిస్తాం మనం ఇప్పుడు పాత టీవీస్ లో చూస్తే ఆర్సీఏ కాంపోనెంట్ కేబుల్స్ వాడే వాళ్ళం అలాగే మీరు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ చూసినా కూడా అప్పట్లో మనం సిఆర్టి మానిటర్స్ ఉపయోగించే వాళ్ళం వాటిలో కూడా మనం బీజే కేబుల్స్ ఉపయోగించే వాళ్ళం సిపి నుంచి మానిటర్ కి సిగ్నల్ రావడానికి అదే ఈ లేటెస్ట్ గా వచ్చే ఎల్సీడీ ఎల్ఈడి టీవీస్ మానిటర్స్ వీటన్నిటికీ మనం సిక్స్ జిఎంఐ కేబుల్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం మనం ఒక టీవీ కొనుక్కునేటప్పుడు మనం అమెజాన్ లో చూసినా లేదా టీవీ షోరూమ్ లో చూసినా మనకు చీప్ ఎక్స్డిఎంఐ కేబుల్స్ ఉంటాయి అలాగే ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్డిఎంఐ కేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఎక్స్డిఎంఐ కేబుల్స్ ప్రైస్ అయితే సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌసండ్ వరకు కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు దాని గురించి ఏం క్లెయిమ్ చేస్తారంటే ఇది గోల్డ్ పేటెడ్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు మీ పాత టీవీ చూసి చూసి ఒక్కసారి మీరు కొత్త టీవీ చూసినప్పుడు మీకు క్లారిటీ చాలా స్టన్నింగ్ అనిపిస్తుంది డిజిటల్ టీవీస్ లో డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా క్లారిటీ ఎలాగో చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు సేల్స్ మ్యాన్ మీకు ఏం చెప్తారంటే ఎలాగో ఇంత మంచి టీవీ కొంటున్నారు కదా మంచి కాస్ట్లీ ఎస్డిఎంఐ కేబుల్ కూడా అవ్వనండి మంచిగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు అసలు మనకి ఇంత కాస్ట్లీ ఎస్డిఎంఐ కేబుల్ అవసరమా ఒక చీప్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కి ఇంకా కాస్ట్లీ ఎస్డిఎంఐ కేబుల్ కి తేడా ఏంటి ఈ అసలు ఈ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా వివండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు బేసిక్ గా మనం టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ చూసిన టీవీస్ అన్ని కూడా అన్లాక్ టీవీస్ ఏ ఉండేవి అలాగే మనం వాడిన మానిటర్స్ అన్ని కూడా అన్లాక్ మానిటర్స్ ఉండేవి లేటెస్ట్ గా మనం డిజిటల్ టెక్నాలజీకి షిఫ్ట్ అయ్యాం ఇప్పుడు డిస్ప్లే టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుందో మనం అలాంటి కేబుల్స్ ఉపయోగిస్తాం మీరు అందరూ మీ పాత డివిడి ప్లేయర్స్ కి ఆర్సీ కాంపోనెంట్ కేబుల్స్ చూసుంటారు రెడ్ ఎల్లో ఇంకా వైట్ కేబుల్స్ ఉంటాయి ఇండివిజువల్ గా ఇవి మీకు ఆడియో వీడియో ఇంకా మీటా డేటా ఇలా సపరేట్ సపరేట్ సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటాయి మీరు పాత డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ చూసిన పెద్ద డబ్బా లాంటి సిఆర్టి మానిటర్స్ మనం వాడేవాళ్ళం దాంట్లో మనం బీజే కేబుల్ ఉపయోగించే వాళ్ళం దాని కనెక్టర్ చాలా బల్కీగా ఉంటుంది అలాగే లెఫ్ట్ రైట్ లో రెండు స్క్రూస్ లాగా కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అన్లాక్ కేబుల్స్ అన్లాక్ టెక్నాలజీ మాత్రమే పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తాయి లేటెస్ట్ గా మనం డిజిటల్ మానిటర్స్ కి స్విచ్ అయ్యాం సో డిజిటల్ కేబుల్ ని ఉపయోగించాలి అందువల్లే మనం హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ని ఉపయోగిస్తాం హెచ్డిఎంఐ అంటే హై డెఫినేషన్ మల్టీమీడియా ఇంటర్ఫేస్ కేవలం హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్క డిజిటల్ కేబుల్ కూడా ఒకటే విధంగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ అనలాగ్ డేటా ని డిజిటల్ డేటా ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారో అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అనలాగ్ డేటా అంటే అర్థం ఏంటంటే దీంట్లో మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా వాల్యూమ్ ఒకసారి చాలా హై అవుతుంది చాలా లో అవుతుంది అంటే టైం గడుస్తున్నా కొద్ది నా వాల్యూమ్ మొత్తం వేవ్స్ రూపంలో ఉంటుంది మనం మాట్లాడే ప్రతిది వేవ్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది ఈ వాల్యూమ్ ని అంటే మనం వినే సౌండ్ ని ఏదైతే సౌండ్ ప్రెషర్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో వైర్ లో ఇప్పుడు నా మైక్రోఫోన్ వైర్ ద్వారా వోల్టేజ్ వేరియస్ ఇచ్చి నా కెమెరాకి పంపిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ లెంత్ తక్కువే ఉంది సో అంత ఎక్కువ చాలా వోల్టేజ్ ఇష్టం వచ్చిన తగ్గి పెరిగే ఛాన్స్ ఉండదు అందువల్ల పర్ఫెక్ట్ గా నా సౌండ్ ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది అదే మీరు లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో కన్నా ఒకవేళ అన్లాక్ డేటా పంపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీకు సపోజ్ జీరో నుంచి ఫైవ్ వోల్ట్స్ మధ్యలో మనం అన్లాక్ డేటా పంపిస్తున్నాం అనుకుందాం పాయింట్ వన్ వోల్ట్ దగ్గర వన్ వోల్ట్ దగ్గర వన్ పాయింట్ ఫోర్ వోల్ట్ దగ్గర అంటే ప్రతి ఒక్క వోల్టేజ్ వేరియేషన్ ఈ అన్లాక్ సిగ్నల్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫోర్ వోల్ వోల్ట్స్ ఉండాల్సింది వన్ పాయింట్ టూ వోల్ట్స్ అయ్యి అలాగే టూ వోల్ట్స్ ఉండాల్సింది వన్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్స్ అయ్యి అలాగే మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు వోల్టేజ్ లో వేరియేషన్స్ వస్తే మీకు మొత్తం సిగ్నల్ డేటా లాస్ జరిగిపోతుంది చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం అన్లాక్ డేటా పంపే బదులు డిజిటల్ డేటా పంపితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం డిజిటల్ డేటా లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వోల్టేజ్ వేరియేషన్స్ అన్ని కూడా స్టెప్స్ లో బ్రేక్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు
అన్లాక్ కేబుల్ దగ్గర మనకి లెంత్ పెరిగినప్పుడు చాలా మంచి స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది డిజిటల్ కేబుల్ లో మనకు అలాంటి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అందుకే హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ద్వారా మనకు అంత మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మనం అడగచ్చు మనం ఒక అన్లాక్ డేటా అని డిజిటల్ డేటా రెండింటి కూడా ఎలక్ట్రికల్ గానే పంపిస్తున్నాం కదా మళ్ళీ డిజిటల్ డేటా లో లెంత్ ఆ కేబుల్ లెంత్ పెరుగుతున్నా కొద్దిగా దాని స్ట్రెంత్ తగ్గదా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది కానీ వన్ మీటర్ కి టూ మీటర్ కి ఫైవ్ మీటర్స్ కి మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ లెంత్ ఉండే ఒక హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు కొంచెం స్ట్రెంత్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీకు దానికి కూడా ఒక సొల్యూషన్ ఉంది అదే రిపీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అయిన తర్వాత ఒక రిపీటర్ ని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో ఉండే డేటా మొత్తాన్ని మీరు జీరో వోల్డ్స్ ఫైవ్ వోల్డ్స్ రూపంలో పంపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ జీరో వోల్డ్స్ దగ్గర ఉండేది కొంచెం వన్ వోల్డ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్డ్ లా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఫైవ్ వోల్డ్స్ దగ్గర ఉన్నది సిక్స్ వోల్డ్స్ కో లేదా కొంచెం ఒక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ వోల్డ్స్ కూడా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ రిపీటర్ మీరు ఏం చేస్తారంటే జీరోకి దగ్గరకు ఉండే వాటి అన్నింటి మళ్ళీ జీరోకి పడేస్తారు ఫైవ్ దగ్గర ఉండే వాటిని అన్నింటి మళ్ళీ ఫైవ్ పెంచ్ చేస్తారు ఇలా దాని కొంచెం ఎక్స్ట్రా పవర్ ఇవ్వడం ద్వారా మళ్ళీ ఒక పర్ఫెక్ట్ సిగ్నల్ ని ఈ రిపీటర్ ద్వారా మీరు పంపించవచ్చు హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ చెప్పు కూడా ఒక హ్యాండ్ షేక్ ప్రాసెస్ తో పనిచేస్తాయి హ్యాండ్ షేక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీ అప్ స్ట్రీమ్ వీడియోస్ వీడియో డివైస్ ఉంది అనుకుందాం అంటే మీ డివిడి ప్లేయర్ గేమింగ్ కాన్సోల్ ల్యాప్టాప్ వీటి అన్నింటి మీరు అప్ స్ట్రీమ్ వీడియో డివైస్ అంటారు ఇవి మీ డిస్ప్లే డివైస్ కి వీడియో సిగ్నల్ పంపిస్తాయి ఇప్పుడు మీ డిస్ప్లే డివైస్ ఎలాంటివి అంటే టీవీ ప్రొజెక్టర్ మానిటర్ ఇలాంటి మీ డిస్ప్లే డివైస్ ఇప్పుడు వీడియో సిగ్నల్ పంపే కన్నా ముందు ఈ డిస్ప్లే డివైస్ ఎప్పుడు కూడా అడుగుతుంది నువ్వు ఎంత సిగ్నల్ పంపిస్తున్నావు ఎంత రెజల్యూషన్ ఎంత ఫ్రేమ్ రేట్ ఉంది సిగ్నల్ పంపిస్తున్నావు అని అడుగుతుంది అప్పుడు నేను కంపాటబుల్ గా కాదా అని చెప్పి ఫస్ట్ అప్ స్ట్రీమ్ వీడియో డివైస్ చెప్తుంది సో ఖచ్చితంగా రెండు కంపాటబుల్ ఉండాలి కేబుల్ కూడా కంపాటబుల్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ వీడియోని చూడగలుగుతాం డిస్ప్లే డివైస్ పై మనం చూడాలనుకునే వీడియో చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే రెజల్యూషన్ టోటల్ మనకి ఎన్ని పిక్సల్స్ ఉన్నాయి అలా దాంతో పాటు ఇప్పుడు దాని కలర్ డెప్ అంటే మనం ఒక్కొక్క పిక్సల్ లో ఎంత అయితే కలర్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఇదే కాకుండా రిఫ్రెష్ రేట్ అంటే ఒక్క సెకండ్ లో మనం ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాం దాని తర్వాత హెచ్డిఆర్ వీడియోనా కాదా అంటే హై డైనమిక్ రేంజ్ వీడియోనా కాదా ఇలా చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు మనకి హెచ్డిఎంఐ లో కూడా చాలా వర్షన్స్ పేరు వీరు ఉంటారు ఇలాంటివి అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ ఓ టూ పాయింట్ వన్ ఇలాంటివన్నీ ఒక్కొక్క వర్షన్ కి ఒక్కొక్క రెజల్యూషన్ ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ రేట్ ఉండేలాగా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ పోయారు ఈ హెచ్డిఎంఐ వర్షన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకు దాని బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా పెరుగుతుంది బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే సింపుల్ గా అది ఎన్ని బిట్స్ అయితే పంపివ్వగలుగుతుంది ఒక సెకండ్ కి జస్ట్ ఆ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కెపాసిటీ అని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ హెచ్డిఎంఐ వర్షన్ సంబంధించి నేను ఇంకో వీడియో తీసాను దాంట్లో క్లియర్ గా రెజల్యూషన్స్ ఈ వర్షన్స్ ఇంకా ఫ్రేమ్ రేట్స్ హెచ్డిఆర్ అంతా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఖచ్చితంగా వీడియో ఆ వీడియో కూడా చూడండి దాని లింక్ మీద ఇక్కడ మీకు ఐ బటన్ తెరుస్తున్నాను మనం వాడే ఏ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ అయినా ఏ ఎలక్ట్రికల్ వైర్ అయినా కూడా కాపర్తో తయారు చేస్తారు మన ఇంటర్లోకి వచ్చే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ సప్లై కాపర్తోనే ఉంటుంది అనలాగ్ డిజిటల్ కేబుల్స్ ప్రతిది కూడా మీకు కాపర్తోనే ఉంటుంది కాపర్ అనేది మంచి కండక్టర్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఉపయోగిస్తాం ప్రతి ప్లేస్ దాన్నే ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు మీకు ఇంకా మంచి కండక్టివిటీ ఉండాలని మీకు గోల్డ్ ప్లేటింగ్ అలా మీకు ఏం అవసరం లేదు కాపర్ ఉంటే సరిపోతుంది మీరు ఇప్పుడు ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ టీవీ కొనుక్కున్నా ఎంత పెద్ద టీవీ కొనుక్కున్నా ఫోర్ కే టీవీ కొనుక్కున్నా త్రీ డీ టీవీ కొనుక్కున్నా లేదా మంచి హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్ లేదా బ్లూరే ప్లేయర్ ఏది కొనుక్కున్నా కూడా పిక్చర్ క్వాలిటీ ఎప్పుడైనా కూడా సోర్స్ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు హెచ్డి సెట్అప్ బాక్స్ పెట్టుకోకపోతే ఆబ్వియస్గా మీ టీవీపై మంచి వీడియో రాదు అలాగే మీరు ఇప్పుడు హెచ్డి మూవీస్ కానీ ఫోర్ కే మూవీస్ కానీ ప్లే చేయకపోతే ఆబ్వియస్గా మీ టీవీపై మంచి రెజల్యూషన్లో మీరు మూవీస్ చూడలేదు హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ మీద క్వాలిటీ అంత ఎక్కువగా డిపెండ్ అవ్వరు మీరు ఏ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ వాడినా కూడా కంప్లీట్ గా దాని కండక్టర్ ఎప్పుడు కాబోతే తయారు చేస్తారు సో అప్పుడు మీకు కండక్టివిటీ విషయంలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావు అలాగే లెంత్ కూడా వన్ మీటర్ నుంచి మాక్సిమం ఫైవ్ మీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది మహా అంటే మీకు లాగ్ వస్తుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ వల్ల మీకు రెజల్యూషన్ తగ్గడం అంటూ ఏం ఉండదు కొన్ని సార్లు మీకు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మీకు హెచ్డిఎంఐ వర్షన్ సపోజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది
కొంచెం మీకు చిన్నగా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ లోపల ఉన్న మల్టిపుల్ వైర్స్ వల్ల కూడా మీకు అలా ఇంటర్ఫేరెన్స్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఎంఐ షీల్డింగ్ ఉండే హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ మీద కొనుక్కోవచ్చు అలాగే మంచి ఇన్సులేషన్ అంటే దాని చుట్టూ మంచి స్ట్రాంగ్ ప్లాస్టిక్ కోటింగ్ ఉండే ఒక హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ మీరు కొనుక్కోవచ్చు లేదా మంచి ఆసిటిక్స్ ఉండే హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ మీద కొనుక్కోవచ్చు మీకు ఒకవేళ చాలా సన్న కేబుల్స్ కావాలన్నా ఫ్లాట్ గా ఉండే కేబుల్స్ కావాలన్నా మీరు అలాంటివి కొనుక్కోవచ్చు లేదా మంచి కలర్ అంటే రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఇలా వేరే వేరే కలర్స్ లో మీరు హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ కొనుక్కోవచ్చు లేదా మీకు కనెక్టర్ మంచి ఉండే కేబుల్స్ మీద కొనుక్కోవచ్చు కొన్ని హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ కి మీకు స్ప్రింగ్ మెకానిజం ఉంటాయి ఆ కనెక్టర్ దగ్గర అలాంటి హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ మీరు కొనుక్కోవచ్చు మీరు ఇలాంటివన్నీ చూసుకుంటుకోండి కానీ గోల్డ్ ప్లేటింగ్ ఉందా లేదని మాత్రం అస్సలు కొనుక్కోండి గోల్డ్ ప్లేటింగ్ ఉండదు మీకు అసలు ఏం ప్రైస్ ఉండదు మీరు ఏదేం చేసినా మీరు ఒక వన్ మీటర్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కొనాలంటే ఖచ్చితంగా దాని ప్రైస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు మీరు ఒక ఫైవ్ మీటర్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కొనుక్కోవాలనుకున్నా కూడా దాని ప్రైస్ మీకు థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కన్నా పెట్టి వేస్ట్ అంతకన్నా మంచి కేబుల్స్ మీరు కొని కూడా ఏం చేయలేదు అన్ని కూడా డిజిటల్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి మీరు ఒక మంచి టీవీ కొనుకున్నప్పుడు మంచి డీవీడీ పేరు కొనుక్కోవాలని వెళ్ళినప్పుడు బ్లూరే పేరు కొనుక్కోవాలని వెళ్ళినప్పుడు ఇంత మంచి టీవీ కొన్నారు కదా ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ మీటర్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కొనుక్కోండి అప్పుడే మంచి పిక్చర్ క్వాలిటీ వస్తుందని చాలా సేల్స్ మన చెప్తూ ఉంటారు ఇది గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మీకు చాలా మంచి క్వాలిటీ వస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు మీకు హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ పై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల పెట్టుబడులా అయిపోతుంది వాళ్ళు ఎలాగో మీకు ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ టీవీ అమ్ముతారు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ల్యాక్స్ ఓఎల్ఈడి టీవీ ఏదో మంచి పెద్ద టీవీ అమ్ముతారు దాంతో పాటు ఎక్స్పెన్సివ్ కేబుల్ కూడా అమ్మేద్దామని చూస్తారు మీరు కూడా ఇంత టీవీకి ఈ మాత్రం ఖర్చు పెట్టలేము ఆ కేబుల్ కానీ మీరు కూడా కొనేస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు షోరూమ్స్ లో ఈ సేల్స్ పర్సన్ ఆ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ప్రస్తావన కూడా తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఒక్కసారి మనం టీవీ వెనకాల మన హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ని కనెక్ట్ చేసి సెట్అప్ బాక్స్ కి ఇంకా బ్లూరే ప్లేయర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సంవత్సరాల పాటు ముట్టుకోకుండా ఉంటాం అది పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తూ పోతుంది బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇంపార్టెంటే కానీ ఎలాంటి కేబుల్స్ కి కనెక్టర్స్ కి మనం ప్రతిరోజు ప్లగ్ ఇన్ చేసే ఛార్జర్స్ ఇలాంటి కనెక్టర్స్ మనకు ఉపయోగం ఎందుకంటే మనం దాన్ని మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ కొత్త కొనుక్కోకపోతే అక్కడ ఉండే ప్లాస్టిక్ వేరౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కనెక్టర్ విరిగిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు మనకు బిల్డ్ క్వాలిటీ అవసరం కానీ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ దగ్గర అన్ని మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు మీరు కూడా ఒక షోరూమ్ లో ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ టీవీ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఒక బ్లూరే ప్లేయర్ లేదా మంచి హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సేల్స్ పర్సన్ మిమ్మల్ని కూడా ఇలాగే ఒక గోల్డ్ పెట్టెడ్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కొనండి కాస్ట్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కొనండి అని చెప్పి మీకు చెప్పాడా నా కమెంట్స్ చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో వెళ్ళొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి నవ్వగానే మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్